。这孩子的父亲，此刻就在这里，你为何不指出他来？不。为什么在你孩儿的背上、屁股上烧上了许多的戒点香疤？我不知道，我我不知道。你孩儿一生下来，你就想要他当和尚吗？不，不是的。我求求你了，你别再问我了好吗？你别再问我了。你不肯说，我却知道。因为这孩子的父亲，乃是一位大名鼎鼎的高僧。娘，娘。我的话还没说完呢，叶二娘，你不是想知道我为什么抢你的孩子吗？是因为有人抢去了我的孩儿，令我家破人亡，我这全是为了报仇。有人抢了你的孩儿，你是为了报仇？正是，我抢了你的孩儿。把他放在少林寺的菜园之中，让少林僧将他抚养长大，受他一身武艺。那是因为我自己的亲生孩儿也是被人抢了去，有少林僧受了他一身武艺。你不想看看我的真面目吗？到底是谁？山绝笔，萧远山绝笔。孩子，我那日跳崖自尽，谁知竟坠在一株大树之上，竟得不死。这样一来，我的死志已去，心中只剩下报仇二字。那天，在剑门关外。十几个中原高手啊，竟杀了你不会武功的娘！孩儿，你说此仇该不该报？杀母之仇，不顾代天，怎可不报？凤儿，当日杀你母亲之人，大半已经被我当场击毙。丐帮帮主王建通，染病身亡。算便宜了他，只是那个大恶人，带头大哥，现在还活着，而且就在这里。此人是谁？此人到底是谁？自己站出来吧
，凤儿，那日我和你娘怀抱着你，到那姨父家去走亲戚，不料路经雁门关时。突然，十几个中原高手越将出来，将你娘杀死。大宋和契丹素来有仇，互相厮杀本不足怪，但他们却联手来伏击我。凤儿，你可知道这是为什么？啊、我听智光大师说，他们误信了契丹武士，要到少林寺夺取武学经典，所以当年。你爹我，并无夺取少林武学典籍之心，他们确实冤枉我了。好，我萧远山，一不做二不休。你们冤枉我，不能白受你们冤枉。三十年来，我隐身少林寺中，将你们的武学典籍瞧了个遍。少林寺的诸位高僧，你们听着。有本事，你们把我萧远山杀了，否则的话，少林武功非流入大辽不可。这丹恶人当年杀死我娘，还可以说是个误会。可是后来，他杀了我养父养母，让孩儿蒙受恶名。此人到底是谁？请爹指出来。方安。这回你错了，我错了，错了。那乔氏夫妇，是我杀的。什么？是你杀的？我苦苦找寻的大恶人，原来就是你。说，火烧沈家庄，杀死谭公、谭婆、赵贤孙，都是你干的。不错，都是我干的。当年带头在雁门关外杀死你娘的人是谁？他们明明知道，却个个袒护他，就是不肯说出是谁。凤儿，难道还不该杀？凤儿，你可知道，我是扮成你的样子去干的。咱们爷儿俩给你娘报仇。少林寺的玄苦大师亲手孩儿武功，十年中寒暑不断。孩儿有今日，多亏恩师栽培，一句连他也不放过。这些南朝武人，个个阴险狡诈，有什么好东西？玄苦是被我一掌震死的。爱妻，夺我独子的大仇人之中，丐帮的帮主，也有少林派的高手，他们想永远隐瞒这种血腥的罪过，将我儿子变为汉人，拜大仇人为师，做丐帮帮主的继承人。凤儿，他们这些中原人，对咱们的欺辱。冤枉还不够吗？这些人既然是你杀的，便和我杀的也没什么分别了。我一直背负着这恶名，看来并不冤枉。带头大哥是谁？你到底查明白了没有？就不查明白之理，此人害得我家破人亡。将他一掌打死，岂不太便宜了他？他就是许竹的老子，叶二娘。啊！许竹的老子是谁？你若不说，我可说出来了。
我在少林寺中隐伏三十年，什么事能逃得过我的眼睛？你们在紫云洞中相会，他叫乔婆婆给你接生，这些事要我一五一十的说出来吗？不，不，不要啊！不要啊！张老英雄。求求你大发慈悲，高抬贵手，放了他吧！我儿和你公子有八脉之交，皆为金兰兄弟。他，他在武林中有那么大的声誉，年纪也那么大了，要打要杀，你就冲我来吧！我求求你了，求求你了，求求你了，求求你了！善哉，善哉，既造夜阴。便有业果，虚竹，你过来！不要，不要，不要，不要啊！不，不，虚竹。你在寺中二十四年，我竟然不知，你便是我的儿子。我，卷赐方丈，你终于承认了，萧老施主。你和令郎分别三十多年，不得相见，可你却早已知道他声名鹊起，武功精进，成为江湖第一英雄。我和虚竹日日相见，却始终不知道他就是我的儿子。不要再说了，不要再说了。二娘，我已坐下双重罪恶。反悔固然无用，隐瞒也无用。只是这些年来，苦了你了。你有苦不能说，那才是真苦。萧老施主，当年雁门关外一役，老衲铸成大错。众家兄弟为老衲包庇此事，又被你一一杀死。今日老衲以死相报，不算晚吧？玄赐大师，你确实该杀。不过，我敬你是一代高僧，我愿意和你一决生死。方丈，方丈，方丈，方丈，方丈，方丈，慕容博老施主，当年你假传音讯，说契丹高人萧远山要来少林寺夺取武学典籍，以致酿成种种大错，难道你就没有丝毫的内疚吗？阿弥陀。<笑>方丈大师，你的眼光当真厉害，居然把我认出来了！哼！父亲，你还活着？父亲，你是为我大燕的江山和慕容家的安全才要炸死的吧？不错，慕容老施主，老衲和你曾经交往好多年。素来敬重你的为人，那天你向我告知此事，老衲自然深信不疑。此后，错杀了好人，也就再也没有见到过你。后来听说你英年早逝，老衲好生痛悼，没想到你……哎，慕容老施主。
。老衲听到你对令郎的劝导，才得知，你姑苏慕容氏是帝王后裔，所谋者大。那么你当年假传音讯的用意，就再也明白不过了。只是，你所图谋的大事并未成功。却白白的害死了许多无辜的性命。<笑>谋事在人，成事在天。<笑>慕容老贼，你这个罪魁祸首，上来领死吧！您好，我知道你们不想让我活过今天，但杀我之仇不可不报。我先去杀了慕容老贼，再回来做个了断。哎，三兄弟，我们进去找公子啊！进去就大王一臂之力，截阵拦住。王姑娘，怎么着？少林乃佛门善力，非殴斗之场。各位，请勿擅闯。胡说八道，非也。我看此处并非佛门善地，乃是专养私生子的风水宝地。你住手！犯了佛门大忌，有伤佛门清誉，依本寺戒律，该当如何惩处？不不！不！不要！家有家规，清明另欲之保全，不再求永远无人犯规，而在求事事按律惩处。宣师方要对自己执行了，请各位应好指步。我宣慈犯了淫戒，与虚竹同罪。身为方丈，罪行加倍。执法僧，将我重重责打二百棍。少林寺的清誉攸关，不得徇私舞弊。方丈，方丈，少林寺的千年清誉，岂能坏于我手？是，执法僧，永行。
心。掌刑完毕。
Take! <笑>小元帅。是你们父子俩一起上呢，还是我们二老单打独斗，拼个死活呀？哼哼，你我之间深仇大恨，不死不解，这不是较量武艺高下，所以自然是我父子联手七杀，定取你性命。<笑>阿弥陀佛。阿弥陀佛，慕容先生，当年听说先生西去，小僧十分悲痛。原来先生隐居不出，另有深意。今日相会，小僧很高兴。<笑>在家因家国之故装了回死，让大师挂念了。<笑>岂敢，岂敢！那年小僧与先生讲武论剑，得蒙先生指点，又承先生以少林寺七十二绝技要旨相赠，小僧敏感于心。哈，刚才大理的段公子与犬子相斗，是剑气纵横啊！天下第一剑之言，名不虚传嘛。<笑>这萧氏父子是欲杀我而甘心，大师，你怎么看？<笑>我们是知己好友，我怎么能袖手旁观？<笑>今日之事，不判生死，誓不罢休。哼<笑>，解招吧。<笑>风果然名不虚传呢、啊，小熊、啊，我有一言，你听是不听？哼，任凭你花言巧语，休想叫我不抱着杀妻之仇！<笑>我方三人敌你父死二人，哼，请问是谁多占胜面？当然是你多占胜面。哼，萧氏父子英明盖世。生平怕过谁来？可是今天想要杀我，哼，却也难得很呐、啊。不如我跟你做庄买卖，我让你来报仇，但你父子必须答应我一件事。你有什么诡计？只需你父子答应了这件事，便可上前杀我报仇，在下束手待毙，绝不抗拒。我是和富儿也不得上前救援。休息一下吧。哦，不要了，我们赶快走吧，千万别遇上窦延庆那个大恶人。嗯。娘，嗯，我想方便一下。那让娘陪你去吧。啊，不不不，我还是自己去吧。哎，小心啊，阿紫。没事儿，没事儿，没事儿。哎，玉儿呢？啊，我看到了，她去追慕容家那个王姑娘去了。不好，有毒！张大哥，阿紫姑娘，张大哥，我来带你跑吧。不过你要听我的。好，可是，可是我的腿断了。没关系，我陪你，你指路，走。这。这怎么行啊？阿紫，那边。枭雄，你说我慕容博是哪国人？爹，先杀了他再说。他是哪国人，又有什么关系？有。
伙儿，咱们是哪国人？咱们慕容氏乃鲜卑族人，昔日大燕国威震河朔，打下了锦绣江山。只可惜敌人凶险狠毒，颠覆我邦。我给你取名，用一个“父”字，是什么用意？父亲是让孩儿时刻不要忘了祖宗遗训，灭大宋，兴大燕。你将大燕国的传国玉玺取出来，让萧大侠瞧瞧。是。你将大燕皇帝的世袭谱表。来让萧老英雄过目。原来慕容先生乃是大燕国王孙呐！哦，失敬。失敬。哎，亡国移民，保住命，已经是不幸中的大幸了。只是历代祖宗的遗训，要兴复江山，我慕容伯无能啊！江湖上奔波了半世，始终是一无所成啊！小兄，你说我鲜卑慕容氏。意图光复故国，这该是不该？成则为王，败则为寇，没什么该不该。枭雄直言即是。慕容氏若要兴复燕国，须得有机可乘啊！我慕容氏人丁单薄，势力微弱，重建邦国，当真谈何容易啊！唯一的机缘便是天下大乱，四下征战不休啊！哈，原来。你捏造音讯，挑拨是非，实际上是宋辽生性，大战一场。正是，倘若宋辽之间战争复起，我燕国便可以乘机而动。不错。倘若宋朝既有外患，又生内乱，不但慕容先生复国有望，我吐蕃国也能分一杯羹啊！哼！令郎官居辽国南苑大王，手握兵符。倘若挥军南下，占尽黄河以北土地，进可以自立成王，退以长保富贵。那时顺手将中原的群豪聚而歼之，如杀蝼蚁，被丐帮逐出的一口恶气，不也一吐为快吗？哼！你想让我儿为你尽力，你好浑水摸鱼，让你兴复燕国的野心得逞。不错，我慕容氏可见一直一起。兵发山东，为你大辽呼应；同时，山东吐蕃、西夏、大理三国一时并起，咱们五国瓜分了大宋，亦非难事啊！我燕国不敢取大辽一尺一寸的土地，此事对大辽是大大的有利啊！小兄，你何乐而不为啊？小兄。只要你依了在下的倡议，立即取了在下的性命，替夫人报仇，在下绝不抗拒。嗯，慕容老先生，倘若慕容先生甘心就死，那慕容氏大业则更加难成。先生这，这不是死得轻于鸿毛了吗？大师，此言差矣啊！哦，小兄啊。你隐居江湖数十年，侠踪少见人间，可是萧大侠却英明播于天下，一言九鼎啊！萧大侠为了一个无亲无故的少女，尚肯冒险入聚贤庄求医，所以，老朽希望我们能够联手抗宋。在下，以筹算许久，这正是千载难逢的好机会呀、啊！杀母大仇，怎么能当做买卖来交易？这种肮脏之事
，岂是我萧峰所为？此仇能报便报，如果今天杀不了你，就算我父子死在此地也毫无所谓。哈哈哈哈哈哈！素闻萧峰、萧大侠才略盖世，实践非凡，不料今日一见，竟是个不明大义、图成义气的勇。真可笑啊！可笑啊！萧峰是英雄豪杰也罢，凡夫俗子也罢，绝不会落入你的圈套，成为你手中杀人之刀。十军之路，忠君之事，你是大辽的重臣，却只记得父母私仇，不思尽忠报国，如何对得起大辽？你见过边关上宋辽相互仇杀的惨状吗？你见过宋人、辽人妻子离散、家破人亡的情景吗？宋辽之间好容易罢兵数十年，倘若刀兵再起，宋辽铁骑侵入南朝，将会有多少宋人惨遭横死，又会有多少辽人死于非命？哼，我们打了一个血流成河、尸骨如山。却让你慕容氏伺机兴复燕国。我萧峰对大辽精忠报国，是在保土安民，绝不是为了杀人取地、建功立业。哼哼，善哉善哉！萧大侠宅心仁厚，如此以天下苍生为念，真是菩萨心肠。看见没有？看见没有？有没有？有没有？没有。没有。没有。看看。那边看看。有啊。怎么样？有没有？有没有？那边有。走，走，走，看看，走。你躲在这里多久了？施主是问我躲在这里有多久了？不错，问的就是你。我也记不清楚了。不知是四十二年，还是四十三年。这位萧老居士第一次来偷看经书之时，我已经来了十多年中的经书翻得乱七八糟，也不知道为了什么。我怎么从来没见过你？萧居士全神贯注于武学典籍之中，心无旁骛，自然瞧不见老僧。记得居士第一次来借阅的是一部《无相劫之谱》。从那时候起，居士便入了魔道。可惜呀、啊，可惜。你，你怎么知道的这么清楚？萧居士第二次来偷阅的是一部《般若掌法》，当时老僧就暗自叹息，知道居士由此入魔，越陷越深，心中不忍，便在居士灌肠取书之处。放了一部《法华经》和一部《杂阿含经》，只盼居士能借了去研习参悟。不料居士沉迷于武功，与正宗佛法却置之不理，将这两部经书撇在一旁，找到了一部《伏魔杖法》，欢喜的去了。哎。沉迷于苦海，不知何时方能自拔。慕容居士
是鲜卑族人，但侨居江南已数代了。老僧本以为你已经沾到一些南朝的文采风流，哎，却不料你来到藏经阁中，将我祖师的微言法语、历代高僧的语录心得一概弃如敝履。挑到了一本拈花执法，便如获至宝。昔人买椟还珠，以一笑千载。两位居士乃当世高人，却也作此余行。